দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি নদ নদীর পানি বাড়ছে ভারত থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও বৃষ্টিতে লালমনিরহাটে তিস্তা ধরলার পানি বেড়েছে এদিকে সুরমা নদীর পানি বিপদ সীমার 42 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে সুনামগঞ্জের সুরমা সহ সব শাখা নদীর পানি বেড়ে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে সকালে জেলার তাহিরপুর বিশ্বরামপুরপুর জামালগঞ্জ দোয়ারা বাজার সহ সদর উপজেলার বেশ কয়েকটি গ্রামে পানি ঢুকে পড়ে এতে প্লাবিত হয়েছে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এদিকে কুড়ি গ্রামে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে সেতু পয়েন্টে ধরলার পানি বিপদ সীমার সাঁত্রিশ সেন্টিমিটার ও চিলমারি পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি তেত্রিশ সেন্টিমিটার এবং নুন খাওয়া পয়েন্টে ব্রহ্মপুত্রের পানি আঠারো সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এতে দুই শতাধিক চরাঞ্চল সহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে তলিয়ে গেছে সবজি ক্ষেত সহ মৌসুমি ফসল গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বেড়ে ফুলছড়ি পয়েন্টে বাইশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে চরাঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ দর্শক বোনার বিষয় বিস্তারিত জানাতে কুড়িগ্রাম ও সুনামগঞ্জ থেকে আমাদের সহকুড়িমা যুক্ত হচ্ছেন প্রথমে আমরা যাচ্ছি কুড়িগ্রামে কুড়িগ্রামে ব্রহ্মপুত্র ধরলার পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে চরাঞ্চল আর নিম্নাঞ্চলের রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে গেছে সেখানে আছেন সহকর্মী ওয়াহিদুজ্জামান তুহিন তুহিন নির্মাঞ্চলের লোকজন সম্পর্কে জানতে চাই তারা নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারছেন কিনা সেই সঙ্গে ফসলের কি ধরনের ক্ষতি হচ্ছে সেটাও জানাবেন ঈশ্বরত আপনি যেমনটি বলছিলেন যে কুড়িগ্রামের নিম্নাঞ্চলে প্রায় দুই শতাধিক চরে কিন্তু মানুষ পানিবন্দি হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ পানিবন্দি হয়েছে তো এই জায়গাগুলোর মানুষজন কিন্তু অনেকেই উঁচু বাঁধ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিন্তু আশ্রয় নিতে শুরু করেছে আর এই অঞ্চলগুলোর ফসল যে যেটুকু রয়েছে এই সময় চীনা বাদাম চীনা কাউন সহ এরকম যে ফসলগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সব পানির নিচে তলিয়ে গিয়েছে এছাড়া এই অঞ্চলের মানুষজনের যে থাকার যে জায়গাগুলো রয়েছে তারা কিন্তু অনেকটা আমরা দেখেছি তারা কলা গাছের ভেলা তৈরি করতেছে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা তৈরি করতেছে তারা যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের আসবাবপত্র সরাতে পারছে তারা সে সময়টুকু কিন্তু আমরা দেখেছি তারা পানিতে পানিবন্দী হয়ে কিন্তু ঘরে থাকার চেষ্টা করছে আবার অনেককে দেখেছি তারা কিন্তু উঁচু বাদে যে আশ্রয় নিচ্ছে কিন্তু তা সেখানেও কিন্তু বাদে আশ্রয়ের জায়গাটাও কিন্তু খুব সুখকর নয় আমরা দেখেছি বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেক মানুষজন এরকম বাদে তাদের পলিথিন এবং ভাঙা টিন যার যা সম্বল আছে তা দিয়ে কিন্তু থাকার চেষ্টা করতেছে আমরা বাঁধে আশ্রয় নেওয়া একজনের সঙ্গে কথা বলবো আপনারা বাঁধে যে উঠছেন পানি বাড়িতে পানি ওঠার পর কিভাবে বাঁধে থাকতেছেন কিরকম ব্যবস্থা আপনারা করতেছেন আমাদের ঘর বাড়ি তলিয়ে গেছে নদীর মধ্যে এখন আমাদের খুব কষ্ট হয়েছে আমাদের ছিঁড়া প্লাস্টিক কোনো মতো ছোটোখাটো টিন দিয়ে আমরা বাঁধের পাশে আমরা কোনো মতো আমরা ছেলে মেয়ে খুব কষ্ট আছি লকডাউনে করে ব্যবসা বাড়িতে আমাদের বন্ধ আমাদের ব্যবসা খুব সমস্যা হয়েছে তো যদি সরকার আমাদের ভিতরে একটু দেখত আমাদের জন্য সবচেয়ে একটু ভালো হতো আমরা গরিব মানুষ আমাদের বর্তমান ব্যবসা বাণিজ্য সব কিছু বন্ধ হয়ে গেছে হাটে বাজারে আমরা যাচ্ছি কোনো ব্যবসা বাণিজ্য আমাদের নেই আইসাদ শুনছিলেন যে আসলে বাঁধে যারা আশ্রয় নিয়েছে উঁচু বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে যারা আশ্রয় নিয়েছেন আসলে এই মানুষগুলো সবাই ম্যাক্সিমাম দিন মজুর শ্রেণীর মানুষ কিন্তু রয়েছে এছাড়া গৃহস্থ মানুষ যারা রয়েছে তারাও কিন্তু কষ্টে রয়েছে ধন্যবাদ জামান তুহিন আমরা যাব সুনামগঞ্জে সেখানে আছেন সহকর্মী আমিনুল ইসলাম আমিনুল ইসলাম সুনামগঞ্জে সুরমা নদীর পানি তো বিপদ সীমার বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তো সেখানে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে জানতে চাই আর সেই সঙ্গে যারা এই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নিম্নাঞ্চলে আছেন তাদের সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানাবেন আমাদেরকে আপনি জানেন যে সুনামগঞ্জ কিন্তু হাওয়া বিস্তৃত এলাকা এবং এই এলাকাতে ব্যাপক ফসল হয়ে থাকে যদি আসলে বোরো ধানের মৌসুম শেষ হয়েছে এই মুহূর্তে হাওড়ে কোনো ফসল নেই তবে সবজির যে আবাদ রয়েছে সবজির আবাদ কিন্তু অধিকাংশ ফসল এখনো মাঠে রয়েছে সবজির আবাদের জন্য কৃষকরা কিছুটা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন যদিও এখনো পর্যন্ত ততটা ততটা পানির উচ্চতা বাড়েনি এই মুহূর্তে আসলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি এই মুহূর্তে রয়েছি সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এটি হচ্ছে মধ্যবাজার এলাকা এই মধ্যবাজার এলাকাতে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই প্রধান সড়কটি ইতিমধ্যে ডুবে গেছে নদীর পানি ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছে শহরে এর বাইরে আসলে সদর উপজেলার আসলে অনেকগুলো এলাকা নিম্নাঞ্চল যেগুলো রয়েছে সেগুলো আসলে প্লাবিত হয়েছে এছাড়া আসলে সুনামগঞ্জের বিশ্বম্বরপুর তাহিরপুর এছাড়া রয়েছে জামালগঞ্জের কিছু এলাকা ছাতকের কিছু এলাকা ইতিমধ্যে আসলে প্লাবিত হয়েছে এই মুহূর্তে আসলে আপনি যেটি বলেছেন যে এই মুহূর্তে আসলে যে 
সাধারণ মানুষ যারা রয়েছেন অনেকেই আসলে যারা নিচু এলাকায় রয়েছেন তারা নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছেন এবং এই মুহূর্তে আসলে যেটি বলবো যে সর্বশেষ অবস্থা ছিল যে সকাল নয়টা রিডিং এ ছিল পানি উন্নয়ন বোর্ড যে জানিয়েছিল যে বিয়াল্লিশ সেন্টিমিটার উপরে এই মধ্যে আমরা এই মুহূর্তে যেটি রয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে যে বিপদ সীমার ছেচল্লিশ সেন্টিমিটার উপরে সুরমানুদের পানি প্রবাহিত হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত কিন্তু থেকে থেকে অব্যাহত রয়েছে এবং এই পানি বৃদ্ধির প্রবণতা কিন্তু ক্রমাগত হারে বাড়ছে যদি এটি অব্যাহত থাকে তাহলে একটি বন্যার ঝুঁকি রয়েছে ইসলাম ধন্যবাদ